character knowledge confidence yes all k higher secondary school curriculum for high down my school it's okay this is the best is okay Admission is going on from pre KG to 12th standard. Group A one A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A one B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A two Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A three Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. Yes or K Higher Secondary School, 45 Bar 7, Delhi Noor Main Road, Karikalam Bakum, Puducherry 7. Hi students, good morning to all. So, in our last class, we have a question about the questions, the patterns, the patterns, the patterns, the important topic. So, what we have to do is the first lesson. So, chemistry is the first lesson, and solution lessons are the first lesson. So, we have to do the video. So, first, what is meant by solutions? Solutions are the first lesson. So, solutions are the first lesson. It is a homogeneous mixture. First one, so solute अब इंगर दे नमक ये पक ऐड करूँ अपनी केटा, one is solute, एक solute दर करूँ, एक solvent दर करूँ. Solute तो solvent तो ब्रेंड तो सेम आधा नमक ये ना कैड करूँ पाते ही ना solutions कैड करूँ. इन द solute अब इंगर दे पाता, it may be solid आर कला, solvent it may be solid आउ आर कला, इला liquid liquid आउ आर कला. इधर एंड में नमक ये ना एंड कैटेगरी लवर उन पाता नमक के solutions कैटेगरी में नमक को. So, now we are going to talk about the definitions of these lessons. We are going to talk about the learning objectives in these lessons. So, first one is define solution. So, what is meant by solution? Solution is what we are going to talk about the definition. Next one, types of solution. So, solution is what we are going to talk about types. Next one, factors affecting solubility. So, what factors affect solubility are going to talk about. Next one, so explain the various modes of expression concentration solution. So concentration solution, concentration, solution or concentration, what are the modes of expression? Next one, calculate the solubility of solutes in solvent. So, so solubility of solute. So in solvents, so solvent, we have to calculate the solubility of solute. Solute or solute solubility, we have to calculate the solubility. Next one, correlate the hydrated salt and unhydrated salt. So what is meant by hydrated salt and what is meant by unhydrated salt? So what is the difference between hydrated salt and unhydrated salt? And last one, distinguish between delicuzent and hygroscopic substance. So what is meant by delicuzent and what is meant by hygroscopic substance? And what are the difference between delicuzent substance and hygroscopic substance? So, nama ingat ada tu nama pakar perlu introduction topics na solutions na enna abdin kerana nama ingat kurter kong. So solutions abdin kerana enna kurter kangen pahang. The two mixture, one which contains salt and water, and the another which contains sand and water. So, nama ni na sana mari solutions abdin kerana pahang na rende types, rende sende dah. One is solute, and another one is solvent abdin sone. In the solute, what do you think of the solute? So, what do you think of the solute? So, in the solvent, what do you think of the solute? Water. So, this is an example. So, what do you think of the solute? So, the solution is an example. And one more example, what do you think of the solute? Which is another, which contains sand and water. So, what do you think of the solute? So, what do you think of the solute? Sand and solvent, what do you think of the solute? Water. So first types लेना ना कुर्ते नांग ना solute ला पातेंगे ना salt कुर्ते नांग है. So second type ला पातेंगे ना solute लेर करते लेना ना कुर्ते कांगन पाता sand कुर्ते कांगन. So यह रेंड में पातेंगे ना different category लो कुर्ते कांगन पाता solute first कुर्ते solute अब डिंग करें salt पातेंगे ना it is dissolved in water. So water ले dissolve होगा. So पहले वन्दे ना मैंने चलाना पाता homogeneous solutions चलाना. 
ஸோ ஹோமோஜினியஸ் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்க்கணும்ல அந்த சொல்யூஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொல்யூட்டை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது பார்க்க முடியாது ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன கொடுக்கலாம் ஹோமோஜினியஸ்க்கு காஃபி கொடுக்கலாம் ஸோ நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய காஃபி கொடுக்கலாம் டீ கொடுக்கலாம் இதெல்லாமே எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஹோமோஜினியஸ் சொல்யூஷன்ஸ்க்கு கொடுக்கலாம் ஸோ ஏன் பார்த்தா காஃபி கொடுக்கலான்னு பார்த்தா அதில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய மில்க் எங்கே இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது சுகர் எங்கே இருக்க முடியுது எங்கே இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது டைப்ஸில் சேண்ட் இன் வாட்டர் சொல்ல முடியல நமக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா சேண்டை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஈஸியாக நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஸோ சேண்ட் அப்படிங்கிறத பார்த்தா வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகாது அப்போ நான் இதை வந்து என்னன்னு சொல்லலாம் எந்த டைப்பில் சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தா இட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஹெட்ரோஜினியஸ் மிக்சருக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம் ஆர் ஹெட்ரோஜினியஸ் சொல்யூஷன்ஸ்க்கும் எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு இன்னும் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னு சொன்னால் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரூட் சேலட் கொடுக்கலாம் ஸோ ஃப்ரூட் சேலட் அப்படின்னு சொல்லுங்களா அந்த சேலடில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து இருக்கும் ஸோ அதில் ஒரே ஃப்ரூட்ஸ் இருக்காது அப்போ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கிறதுனால நான் அதை எதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்கலாம் இட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஹெட்ரோஜினியஸ் மிக்சருக்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா காம்பௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஸோ என்னென்ன காம்பௌண்ட் சொல்யூஷன்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் முன்னாடியே உங்களுக்கு சொல்யூஷன்ஸ் ம சொன்ன மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கணும் ஸோ என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஒன்னே சொல்யூட் அண்ட் அனதர் ஒன்னே சால்வெண்ட் சொல்யூட் சால்வெண்ட் ரெண்டும் சேர்ந்தால் தான் நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூஷன் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம் ஸோ அப்போ சொல்யூட் அப்படிங்கிறது என்ன சால்வெண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை சொல்யூட் அண்ட் வாட் இஸ் மீன் பை சால்வெண்ட் சொல்யூட் அப்படிங்கிறது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இன் ஏ சொல்யூஷன் த காம்பௌண்ட் விச் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் லெசர் அமௌண்ட் சொல்யூஷனில் லெசர் அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் ப்ரெசன்ஸ் ஆகியிருக்கு லெசர் அமௌண்ட் ப்ரெசன்ஸ் ஆகியிருக்கிறது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் இட் இஸ் கால்ட் அ சொல்யூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ சால்வ் பண்ணால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் த காம்பௌண்ட் விச் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் லார்ஜ் அமௌண்ட் பை வெயிட் அப்போ லார்ஜ் அமௌண்ட் வெயிட் என்ன இருக்கும்னு பார்த்தா சால்வெண்ட் நம்ம எடுத்துருப்போம் ஸோ சால்வெண்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய அமௌண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா இட் இஸ் லார்ஜ் அமௌண்ட் இருக்கும் ஸோ சொல்யூட்டோட அமௌண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா இந்த இடத்துல இட் இஸ் ஏ ஸ்மாலர் அமௌண்ட் இருக்கும் ஸோ அப்போ ஒரு சொல்யூஷன்ஸில் ஸ்மாலர் அம�்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தா சொல்யூட் அதே லார்ஜர் அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தா என்னன்னு கேட்டால் சால்வெண்ட் ஓகே இதுதான் நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸாக கொடுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எக்ஸாம்பிளே சொல்லலாம் சால்ட் ப்ளஸ் வாட்டர் ஸோ சால்ட்டும் வாட்டரும் நமக்கு சேர்ந்தால் நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னு பார்த்தா சால்ட் சொல்யூஷன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் என்ன ஃபார்ம் ஆகும் சால்ட் சொல்யூஷன் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ சால்ட் சொல்யூஷன் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் இது ரெண்டு இது வந்து எந் எந்த டைப்பில் வரும்னு பார்த்தா நமக்கு முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஹோமோஜினியஸில் வரும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டெர்னரி சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை டெர்னரி சொல்யூஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் அனதர் திங் வாட் இஸ் மீன் பை பைனரி சொல்யூஷன் ஸோ பைனரி சொல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு காம்போனன்ட் ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ ரெண்டு காம்போனன்ட் ப்ரெசன்ஸ் ஆகி இருந்ததுன்னு சொன்னால் அந்த ரெண்டு காம்போனன்ட் என்னென்னவா இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஒன் இஸ் சொல்யூட் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் சால்வெண்ட் ஓகே ரெண்டு காம்பௌண்ட் ப்ரெசன்ஸ் ஆகியிருந்தால் அது நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் இட் இஸ் கால்டு அஸ் பைனரி சொல்யூஷன் ஸோ பைனரி சொல்யூஷன்ஸில் என்ன இருக்கும்னு பார்த்தா டூ காம்பௌண்ட்ஸ் ஒன் இஸ் சொல்யூட் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் சால்வெண்ட் ஸோ ரெண்டு காம்பௌண்ட் இருக்கிறதுனால நம்ம இதை எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம் இட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பைனரி சொல்யூஷன் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா காப்பர் சல்ஃபேட் ஸோ காப்பர் சல்ஃபேட் கிறிஸ்டல்ஸ் இன் வாட்டர் ஸோ காப்பர் சல்ஃபேட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஏ கிறிஸ்டல் இதை வந்து நம்ம சொல்யூட் ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தா வாட்டர் அப்படிங்கிறது எதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா சால்வெண்ட்டுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஸோ இப்போ காப்பர் சல்ஃபேட் இன் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களேன் த காப்பர் சல்ஃபேட் கிறிஸ்டல்ஸ் ஆர் டிசால்வ் இன் வாட்டர் ஸோ இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க
ternary solution abdin solana. Apa over ala pata nama kita na components inge presence air kin pata three components sirik. Enam na abdin pata one is sugar and another one is solvent and third one is water. So ini tiga ni meh irikar nala it is called as nama ini ke exam la kurukla ternary solutions ke exam la kurukla. Types of solution. So types of solutions abdin rapa. Nama nade so nama re orang lekar solution tu enam na presence air kin one is solute. And another one is solvent. So, in the base on the physical state, we will do what we will do. Classify. So, base on the physical state, we will tell you what the physical state is. One is solid and another one is liquid. And third one is gas. Solute is solid and solvent is solvent. Two are the same. 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 So, in the moon category, physical state, in the moon state, we will classify the solutions in the moon state. We will see the table in the table. We will see the types of binary solutions. We will see the binary solutions. We will see the binary solutions. We will see the two. We will see how many components are present. It contains two components. One is solute and another one is solvent. We will see the definitions. So, what is meant by binary solutions? If you have a solute in any types of physical state, the solvent is in any state, that's why we can see the examples of any of these examples. So, if you look at solid solution, solid solution type, you can see what you have in any of these types. If you look at the solute in any physical state, you can see what you have in any solid state. Solvent is in any of these types. इन्ना वार के सॉलिड है ना इनके, सो इन दर्तन ना आर सोना मरी सॉलिड टू सॉल्वेंट तो रेंड में इन्ना स्टेट ले रखें पाते हैं ना सॉलिड स्टेट ले रखे, सो सॉलिड स्टेट ले येरिंदा अदे इन्ना एग्जाम्पल कुड़कलान पाता अलाइज कुड़कलान, सो अलाइज अब इन पाता कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, सो ना बा गोल्ड आर्नमेंट्स पाते हैं ना मेक पन्नों गले कॉपर कुड़ा अदले ना गोल्ड कुड़ा सरी गोल्ड कुड़ा अन्ना ऐड पन्नों अंगन पाता कॉपर स्मॉल अमाउंट कॉपर ऐड पन्नों अंगन, सो अलाइज अब इंगे तो उंगल के तेरी हैं, टू और मोर मेटल्स आर यूज्ड टुगेदर कंबाइन to form an allyism definition. So, if you look at the two, what do you think of it? It's metal. So, copper is a metal. So, gold is a metal. What do you think of the two states? Both are existing solid state. So, if you think of the two states, what do you think of the example? It is an example for allies. So, next type. What do you think of the solute? What do you think of the solute? In liquid state. What do you think of the solvent? What do you think of the solid state? So, what is the example of this? Amalgam. So, Amalgam is what you know. So, we say metal in mercury. It is called Amalgam. So, what is the example of this? Mercury is what you know. It is a liquid state. It is a liquid metal. So, sodium is what you know. It is a state and what you know. Solid. So, sodium is what you know. Solid state. What you know is what you know. Mercury. So, what you know is what you know. Amalgam is what you know. ओके वाह, सो इधर एंड में पाती ने इंदर टाइप लो कुर्तर कांगे इट फॉर्म सॉलिड सॉल्यूशन, ये सॉलिड सॉल्यूशंस कुर्तर कांगे इंदर टाइप अपडेन पाती ना इंदर इतना ना ये रत्तक कुड़िये सॉल्वेंट पाती ना रेंडो में ये इंदर कैटेगरी ले इरके अपडेन पाती ना ये ना स्टेट ले रखे सॉलिड स्टेट ले इरकर नाला ना बी दे ना सॉल्यूशंस कुड़कला सॉलिड सॉल्यूशंस अब इन गर्दे कुड़कला हर तर टाइप ये ना कुड़तेर कांगे पाता लिक्विड सॉल्यूशंस कुड़तेर कांगे सो लिक्विड सॉल्यूशंस अब इन सोलोंगला सॉल्वेंट पाती ना इंगे मून में ये ना स्टेट ले रखन पाती ना लिक्विड स्ट नमे इधर ऐनं सोल रहे इट इस कॉल्ड एस लिक्विड सॉल्यूशन अब इन सोल रहे सो अपन इधर ना सॉल्यूट वन तो पाते ही ना ऐनं अर्थर कांगा सॉलिड एंड देन सॉल्वेंट ऐनं अर्थर कांगा लिक्विड सो सॉल्यूट अब इन गर्दी इन दर्तले ऐनं स्टेट ले रखन पाता सॉलिड स्टेट ले रखे सो सॉल्वेंट अब इन गर्दी ऐनं स्टेट ले so, solid in liquid. So, if you have an example, sodium chloride dissolved in water. So, sodium chloride, it is a solid state. Water, it is a solid state. Water, it is a solid state. It is a liquid state. So, solute, it is a solid state. So, solvent, it is a solid state. So, solute, it is a solid state. So, sodium chloride. So, solvent, it is a solid state. So, solute, it is a solid state. So, water. So, if you have a solid state, it is a solid state. So, sodium chloride. So, liquid, it is a solid state. So, liquid, it is a solid state. Water is liquid state. So, sodium chloride is dissolved in water. This is the first example of this. So, one more example is the first example of this. Salt is dissolved in water. This is the first example of this. So, next type is the first example of liquid in liquid. So, liquid in liquid is both solute and solvent are exist in liquid state. If you look at the two states, you can see liquid state. So, if you look at the ethyl alcohol, it is a liquid. 
வாட்டரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிக்விட் ஸ்டேட் தான் ஸோ அப்போ இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறதுனால என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் இன் லிக்விட் ஸோ மில்க் இன் வாட்டரும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம் ஸோ எத்தில் ஆல்கஹால் டிசால்வ் இன் வாட்டர் ஸோ அப்போ வாட்டரில் என்ன எத்தில் ஆல்கஹால் டிசால்வ் ஆகுது ஸோ அதில் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அந்த ஸ்டேட்டை நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஸோ இப்போ ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு பார்த்தா போத் ஆர் எக்ஸிஸ்ட் இன் லிக்விட் ஸ்டேட் ஸோ அண்ட் தேர்ட் ஒன் பார்த்தா என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கேஸ் இன் லிக்விட் ஸோ கேஸ் இன் லிக்விட் கேஸ் என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கார்பன் டை ஆக்சைட் டிசால்வ் இன் வாட்டர் ஸோ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தா கேஸ் இன் லிக்விட்க்கு சோடா வாட்டர் நம்ம நார்மலாக சோடா குடிக்கவங்கள பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணவங்கள பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு அதுலேருந்து வெளியே வரும்னு பார்த்தா கேஸ் வெளியே வரும் ஸோ இப்போ கேஸ் அப்படிங்கிறது அந்த சோடா வாட்டரில் இருக்குது ஸோ சோடா வாட்டர் டிசால்வ்டு ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஸோ ஓப்பன் பண்ணவங்கள ஃபஸ்ட்டு அதுலேருந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னு பார்த்தா கேஸ் ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ கேஸ் என்ன ஃபார்மில் இருக்குது டிசால்வ்டு ஸ்டேட் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தா இன் வாட்டர் ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைட் இன் என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குதுன்னு பார்த்தா கேஸ் ஸ்டேட்லேயும் வாட்டர் என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குதுன்னு பார்த்தா இன் லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஸோ அப்போ இது எதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா கேஸ் இன் லிக்விட் நெக்ஸ்ட் ஒன் கேஸியஸ் சொல்யூஷன் ஸோ கேஸியஸ் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் சால்வன் ரெண்டுமே என்ன ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா போத் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிஸ்ட் இன் கேஸ் ஸோ இப்போ சால்வன்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறதுனால இதை லிக்விட் சொல்யூஷன் சொன்னோம் இங்கே ரெண்டுமே சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறதுனால சாலிட் சொல்யூஷன் சொன்னோம் இங்கே ரெண்டுமே கேஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறதுனால இது என்னன்னு சொல்கிறோம் கேஸியஸ் சொல்யூஷன் சொல்கிறோம் ஸோ கேஸியஸ் சொல்யூஷன்ஸ்னால் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் லிக்விட் இன் கேஸ் ஸோ லிக்விட் இன் கேஸ்க்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் க்ளவுட் ஸோ க்ளவுட் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ வாட்டர் பேப்பர் இன் கேஸ் ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல வாட்டர் பேப்பர் அப்படிங்கிறது என்ன ஸ்டேட்டுன்னு பார்த்தா லிக்விட் நெக்ஸ்ட் ஒன் கேஸ் ஏர் அப்படிங்கிறது என்ன ஸ்டேட்டில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தா கேஸியஸ் ஸ்டேட் ஸோ லிக்விட் இன் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே எதுக்கான எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க க்ளவுட் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் கேஸ் இன் கேஸ் ஸோ கேஸ் இன் கேஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மிக்சர் ஆஃப் ஹீலியம் அண்ட் ஆக்சிஜன் கேசஸ் ஸோ போத் ஆர் எக்ஸிஸ்டிங் ரெண்டுமே பார்த்தா கேஸியஸ் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் ஸோ ஹீலியமும் ஒரு கேஸ் தான் நெக்ஸ்ட் ஆக்சிஜனும் ஒரு கேஸ் தான் ஸோ ரெண்டுமே கேஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கு ஸோ கேஸ் இன் கேஸ் ஸோ இது வந்து எதுக்கான எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்கலான்னு பார்த்தா இட் இஸ் அன் ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சருக்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்கலாம் ஸோ இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் டேபிளர் காலம் இந்த இம்பார்ட்டன்ட் டேபிளர் காலத்துலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா சாலிட் இன் சாலிட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இந்த ஆப்ஷன் எக்ஸாம்பிள்ஸாக உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸாக கொடுக்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இல்லைன்னா இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் அலாய்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அது சொல்யூட் சால்வெண்ட் என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறத கேட்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அலாய் அப்படின்னு சொன்னால் சொல்யூட்டும் சால்வெண்ட்டும் ரெண்டுமே என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குது போத் ஆர் எக்ஸிஸ்டிங் சாலிட் ஸ்டேட் ஸோ அமால்கம் அப்படிங்கிறது என்ன ஸ்டேட்டாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் லிக்விட் ஸ்டேட் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் சாலிட் ஸ்டேட் ஸோ மெர்குரி இஸ் ஏ லிக்விட் ஸ்டேட் அண்ட் சோடியம் இன் சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது இந்த மாதிரி கேட்டகரியில் வச்சு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸில் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது பார்க்க போகிறது பேஸ்ட் ஆன் டைப்ஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சால்வெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ சால்வெண்ட் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல என்ன எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா வாட்டர் இஸ் ஏ சால்வெண்ட் நம்ம நார்மலாகவே பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ப்ரிப்ரேஷனாக இருந்தாலும் வாட்டரை தான் நம்ம என்ன சூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தா சால்வெண்ட்டாக சூஸ் பண்ணுவோம் ஏன் வாட்டர் சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தா வாட்டர் இஸ் அண்ட் கால்ட் அஸ் யூனிவர்சல் சால்வெண்ட் ஸோ யூனிவர்சல் சால்வெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் முக்காவாசி எல்லாமே எதில் டிசால்வ் ஆகும் எதில் சாலிபிள் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா வாட்டரில் சாலிபிள் ஆகிறதுனால வாட்டரை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் யூனிவர்சல் சால்வெண்ட் அப்படிங்கிறது சொல்லலாம் ஸோ இதை கூட ஒன் மார்க் கொஸ்டினில் சான்சஸ் இருக்குது கேட்குறதுக்கு ஸோ டேஷ் இஸ் அ யூனிவர்சல் சால்வெண்ட் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ அப்போ நம்ம பேசிக்காக நமக்கு தெரிஞ்சு தெரியக்கூடிய விஷயம்னா இதை கூட சில ஸ்டூடெண்ட்
So, the solvent is used in the medium. And the other one is called as aqueous solution. For example, you can see the definition. The solutions in which water acts as a solvent is called as aqueous solution. So, in the solvent, you can see the solvent. Water act पन्नर नाला है, नम्बर इधर ये द कान एग्जाम ला कुड़ कला आप डेन पाता aqua solution. So aqua solutions के some examples are given below. So इन्हन examples कुड़तर कांगन पारिंगे. These are examples for aqua solution. So first one is common salt in water. So common salt आप डेन कर दिंग ये द सोल रहा है ना sodium chloride. So sodium chloride are dissolved in water. So इंगे common salt आप डेन कर दिंग sodium chloride. So sodium chloride is dissolved in water. Next is sugar in water. So next one is copper sulfate in water. In that way, all may pati na solvent a yenna act pannu dhe abdi in pata in that na water. So apa water yenna va act pannu dhe in pati na it act as a solvent a act pannu dhe. Nala nambi idhe idhe kaan exam la kudu kula. These are exam bifa aqueous solutions ke exam la kudu kula. Next one is non aqueous solutions. So non aqueous solutions abdi in chalam la. In that way, aqueous solutions la water bande act pannu chi medium a. इन दर्दन पाती ना वाटर इरका दे वाटर के तवीते वैर ये दाव दे इन्दर लिक्विड बना एक पना ना इन्ना वा मीडियम आ सो इंगे ना एंड डेफिनेशंस कुर्तर कांगा पालने द सॉल्यूशंस इन विच येनी लिक्विड अदर देन वाटर एक्ट एस ए सॉल्वेंट इन्ना एक पना ना इंदर मीडियम अब इंगे रे द पता सॉल्वेंट एक नॉन एक्वेस सॉल्यूशन, सो अंदर नॉन एक्वेस सॉल्यूशन तो ये दाला नॉन एक्वेस सॉल्यूशन तो एग्जाम ला कुड़गला डेन पाता, सच एस अल्कोहल्स, अंदर बेंजीन, अंदर ईथर, अंदर कार्बन डाइसल्फाइड, अंदर असिटोन, इधर लामे ये दिकान एग्जाम्बल अब डेन पाता, नॉन एक्वेस सॉल्यूशन के एग्जाम ला कुड़ आर डिसॉल्व्ड इन कार्बन डाइसल्फाइड इन दर्दला वाटर अब डिंगर है इधर भी इन्ला सो अपन वाटर अब डिंगर है इन दर्दला सॉल्वेंट आ एक्ट पन्ना सो सॉल्वेंट आ एक्ट पन्ना नाले इधर यंदा सॉल्यूशंस अब डिंग चलना इट इज एन एग्जाम्पल फॉर नॉन एक्वेस सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल कुड़कला सो सॉल्यूशन लाये सॉल्यूट ओड़े अमाउंट आ बच्ची था नंबर आठ तो दे इन्ना पन्ना पोरों क्लासिफाई पन्ना पोरों सो ये लाये यंत्र इतना टाइप्स आ क्लासिफाई पनीर कांगन पाता थ्री टाइप्स आ क्लासिफाई पनीर कांगे ये ना ना टाइप्स आप डीन पाता वन इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन और नानदर वन इस अनसैचुरेटेड सॉल्वेंट इन लिमिटेड अंडर एनी गिवन कंडीशन सो ये द बेस पनी अब इन पाता इन दर्दला अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का बेस पनी द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अब इन गर अपो इन दर्दला यावला अमाउंट इरके आधा बेस पनी था नमक इंगे कुर्तर कांगे ये दलंत पाता इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ला, सो अपनी पाकों में ला नमक के इन द थ्री टाइप्स ला कुर्तर कांगे, सो अगर फर्स्ट नम्बर पाका पढ़ देना टाइप्स पाता सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सो व्हाट इस मेन बाय सैचुरेटेड सॉल्यूशन अब देन पाता या सॉल्यूशंस इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अट ए गिवन टेम्परेचर सो वो एक पूरी पिट्टा पार्टिकुलर टेम्परेचर लाय सो आज के मेल अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के मेल नम्बर है ना पना मुड़िया दे ऐड पने मुड़िया अब डे ऐड पना लो अल है ना अगुन सोल रंगा पारंगे नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल इन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अंडर पार्टिकुलर सॉल्वेंट ला देखो मैंने नंबर ऐड पन्ना लो इन्ना आगे आदे सॉल्युबल आगे आदे फॉर एग्जांपल्स इन्ना कुर्तर कांगा पारंगे 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 100 ग्राम ये वाला ग्राम ला कुर्तर कांगा वाटर ना 100 ग्राम इन्ना कंडीशन सिंगे पातेंगे ना इन्ना कंडीशन आठ 25 � at 25 degrees Celsius लो कुड़ते रखांगे, so अपन 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड is dissolved in 100 ग्राम of water, so इन्हें conditions at 25 degree Celsius, so आदि ना मैंना solution चलाना, saturated solution आप देन चलाना, so further ना बस सोडियम क्लोराइड आदि ला add पनी टे इरिंदाल, इन्हें आगो आप देन चलिए कांगे, leave it undissolved, undissolved आप देन चुना, आदि को मैंना ना मैंना ला add पना लो, आदि इन्हें आगे आदि डिजाल आ गया थे। नेक्स्ट वन पातिंग ना इन्ना सॉल्यूशंस कुर्तर कांगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस के ना डेफिनेशंस कुर्तर कांगा पारणे। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ वन दैट कंटेन 
less solute than that of saturated solution. So saturated solution to compare pannamula. Amount of gram solute or amount every kun pata other with a kami arko. So in the kutranga parne ula gram kutranga ten gram arklam, illa twenty gram arklam, dilna ula gram arka, thirty gram arklam. So ten gram or twenty gram or thirty gram sodium chloride in yaula gram of water kutranga parne, hundred gram. Nama first number path of the new, are hundred gram the water at the kanga. That is 25 degrees Celsius conditions. That is why we have a gram. 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 So, this is called as unsaturated solution. So, super saturated solutions are not going Super saturated solutions is one that contains more solute than the saturated solution. So saturated solutions are made. Solute or gram, if you can find that, adhigamar. So if adhigamar, this is something that we have to find. Solutions, then we have solutions. If you can find that, then we have super saturated solution. So if you have to find that, saturated solutions are made. So, if you look at this, what is the concentrated solution, what is the dilute solution, you can tell the first one. The first one is strong, what is the solution? Concentrated solution. Next, the light is strong. The light is strong, what is the solution? You can tell the dilute solution. So, this is the concentrated solution, this is the dilute solution. Okay? Next one, copper sulfate solution. So, what is the solution? Which one is more concentrated? You can tell the solution. इधर ना first one अब इन गर्दन आयनन सोला ना अब इन पाता more concentrated आर 
ஏன்னா கம்பேர் டு கலர் கலரை வச்சு நம்ம பார்க்க முடியல ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் லுக்ஸ் டார்க் டார்க் இன் கலர் ஸோ டார்க் ப்ளூவாக இருக்குது ஆனால் இதில் பாருங்கள் அந்த கலர் டார்க்காக இல்லை ரொம்ப இதை கம்பேர் பண்ணுங்கள இது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தா லைட்டாக தான் இருக்குது ஸோ இப்போ இது வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால இது என்னன்னு சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷனும் இது கம்மியாக இருக்கிறதுனால அப்படிங்கிறது இது வந்து என்ன சொல்யூஷன் சொல்லலாம் இது டைல்யூட் சொல்யூஷன் ஸோ இங்கே கலரை வச்சு தான் நம்ம இங்கே சொல்ல முடியும் ஸோ இதில் பார்க்கமுடில இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள ஃபஸ்ட் ஒன் கான்சன்ட்ரேட்டட் அண்ட் செகண்ட் ஒன் டைல்யூட் சொல்யூஷன் இதை ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள ஃபஸ்ட் ஒன் கான்சன்ட்ரேட்டட் செகண்ட் ஒன் டைல்யூட் சொல்யூஷன் Admission is going on from 3 kg to 12 standard group A1A maths physics chemistry biology group A1B physics chemistry computer science and biology group A2 maths physics chemistry and computer science group A3 accountancy economics commerce and computer application yes or k higher secondary school 45 bar 7 dillianur main road karikalam bakkam puducherry 7 character knowledge confidence yes or k higher secondary school karikalam park i know my school is so k best of the best is is so k thank you charming is so k quality education is so k knowledge for all us forever it's a friend to see the future love the teacher can smile down Admission is going on from 3 kg to 12 standard group A1A maths physics chemistry biology group A1B physics chemistry computer science and biology group A2 Max Physics Chemistry and Computer Science Group A3 Accountancy Economics Commerce and Computer Application Yes or K Higher Secondary School 45 bar 7 Dillianur Main Road Karikalam Bakkam Puducherry Sub Admission is going on from 3 kg to 12 standard group A1A max Good evening to all na correspondent pesren இத்தகைய பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்லிருந்தும் கொரோனா வைரஸிடமிருந்தும் உலகத்தில் உள்ள அனைவரும் மீண்டு வர எல்லாம் வல்ல இறைவனிடம் வேண்டிக் கொள்கின்றேன் அதுபோல் உங்கள் ஒவ்வொருவரும் வேண்டிக் கொள்ள கேட்டுக்கொள்கின்றேன் எவர் ஒருவரும் எதிர்பாராத இந்த சூழ்நிலையையும் எதிர்கொள்ள தைரியத்தோடு போராடும் உங்கள் தாய் தந்தையரை வணங்குங்கள் அவர்கள் மீது அன்பு செலுத்துங்கள் எந்த சூழ்நிலையிலும் நம் அனைவருக்கும் தேவையான மந்திர சொல் இதுவும் கடந்து போகும் அது மட்டுமல்லாது இத்தகைய சூழ்நிலையில் தனித்திருப்போம் அடிக்கடி சுத்தமாக கைகளை இருபது நொடிகளாவது சோப்பால் கழுவுவோம் 
என்று அனைவரும் பின்பற்றுவது அவசியமாகிறது எஸ் ஆர் கே மேல்நிலைப் பள்ளியானது எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் மாணவர்களுக்கு பயனுள்ளவாறு மிகச்சிறப்பாக இயங்குவது நீங்கள் அறிந்தது அதில் ஒரு பகுதியாக டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் அனைத்தும் பொது தேர்விற்கு தயாராகும்படியாக நமது மாணவர்கள் மட்டுமல்லாது அனைத்து இக்கல்வியாண்டு மாணவர்களும் வரும் கல்வியாண்டில் பத்தாம் வகுப்பு பயிலவிருக்கும் மாணவர்களும் பயன்பெறும் வகையில் யூடியூப் எஸ் ஆர் கே கரிக்குலாம் பாக்கம் சேனலில் தொடர்ந்து லைவில் தந்தும் அதை வீடியோவாக அப்லோட் செய்தும் எந்த நேரத்திலையும் மாணவர்கள் காணும்படியாக செய்துள்ளோம் இவை அனைத்தும் நமது புதுச்சேரி டிவி சேனல்களில் காலை ஏழரை மணிக்கு ராகவா விஷனிலும் எட்டரை மணிக்கு கமலா டிவியிலும் ஒம்பது மணிக்கு ரெயின்போ டிவியிலும் ஒம்பதரை மணிக்கு மூன் டிவியிலும் பதினோரு மணிக்கு ஐ டிவியிலும் ஒளிபரப்பப்பட உள்ளது இவ்வாறாக புதுவையில் வேறு எந்த பள்ளியும் செய்திடாத வகையில் ஆறு டிவி சேனல்களில் நமது எஸ் ஆர் கே மேல்நிலை பள்ளியின் பத்தாம் வகுப்பு சிறப்பு வகுப்பு தினமும் ஒளிபரப்பப்பட உள்ளது என்பதை பள்ளி நிர்வாகியாக நான் மிகவும் மகிழ்வடைகின்றேன் ஆன்லைன் கிளாஸ் ஆன்லைன் டெஸ்ட் என்று டெக்னிக்கலாக அத்தகைய சூழ்நிலையிலும் மாணவர்களுக்கு நல்ல கல்வியை சிறப்பாக கொடுப்பது என்று நகர பள்ளிகளை விட கிராமப்புற பள்ளியான எஸ் ஆர் கே மேல்நிலை பள்ளி அப்டேட்டடாக இருப்பது நிர்வாகமும் ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் இருப்போம் இப்பொழுது நேற்று வைத்த ஆன்லைன் டெஸ்டில் முதலிடம் இருபத்தி மதிப்பெண்கள் பெற்று புவனேஷ் ராஜும் இரண்டாம் இடம் இருபத்தி ஏழு மதிப்பெண்களுடன் ஆயிஷா ஷாஃபானாவும் மூன்றாம் இடம் இருபத்தி ஆறு மதிப்பெண்கள் பெற்ற இருவர் கீர்த்தனா அண்டு கோபிகிருஷ்ணன் என்று அனைவருக்கும் எனது பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன் மாணவர்கள் நலனிற்காக நான் முடிவு செய்தபடி ஆன்லைன் எக்ஸாமில் தவறாது கலந்து கொண்டு முதல் மூன்று மதிப்பெண்கள் பெறவிருக்கும் மாணவ செல்வங்களுக்கு கேஷ் பிரைசஸ் வழங்க உள்ளோம் என்பதை மகிழ்வுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் தொடர்ந்து எஸ் ஆர் கே மேல்நிலை பள்ளி எடுக்கவிருக்கும் எடுத்துக் கொண்டிருக்கும் அனைத்து முயற்சிகளிலும் மாணவர்களாகிய உங்களது ஒத்துழைப்பும் உங்களது பெற்றோர்களுடைய ஒத்துழைப்பும் பொதுமக்களின் ஒத்துழைப்பும் தேவையான அளவு வழங்கி பள்ளி சிறப்பாக செயல்படுவதற்கு உறுதுணையாக இருப்பதற்கு நல்ல சமுதாயத்தையும் நாட்டுடைய எதிர்காலத்தையும் கட்டமைப்பும் என்று கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் ஒன்ஸ் அகைன் ஐ விஷ் யூ ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டே ஹோம் சேவ் லைஃப் குட் ஈவினிங் டு ஆல் நான் கரஸ்பாண்டன்ட் பேசுகிறேன் இத்தகைய பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் இருந்தும் கொரோனா வைரஸிடமிருந்தும் உலகத்தில் உள்ள அனைவரும் மீண்டு வர எல்லாம் வல்ல இறைவனிடம் வேண்டிக் கொள்கின்றேன் அதுபோல் உங்கள் ஒவ்வொருவரும் வேண்டிக் கொள்ள கேட்டுக்கொள்கின்றேன் எவர் ஒருவரும் எதிர்பாராத இந்த சூழ்நிலையையும் எதிர்கொள்ள தைரியத்தோடு போராடும் உங்கள் தாய் தந்தையரை வணங்குங்கள் அவர்கள் மீது அன்பு செலுத்துங்கள் எந்த சூழ்நிலையிலும் நம் அனைவருக்கும் தேவையான மந்திர சொல் இதுவும் கடந்து போகும் அது மட்டுமல்லாது இத்தகைய சூழ்நிலையில் தனித்திருப்போம் அடிக்கடி சுத்தமாக கைகளை இருபது நொடிகளாவது சோப்பால் கழுவுவோம் என்று அனைவரும் பின்பற்றுவது அவசியமாகிறது எஸ் ஆர் கே மேல்நிலை பள்ளியானது எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் மாணவர்களுக்கு பயனுள்ளவாறு மிகச்சிறப்பாக இயங்குவது நீங்கள் அறிந்தது அதில் ஒரு பகுதியாக டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் அனைத்தும் பொது தேர்விற்கு தயாராகும்படியாக நமது மாணவர்கள் மட்டுமல்லாது அனைத்து இக்கல்வியாண்டு மாணவர்களும் வரும் கல்வியாண்டில் பத்தாம் வகுப்பு பயிலவிருக்கும் மாணவர்களும் பயன்பெறும் வகையில் யூடியூப் எஸ் ஆர் கே கரிக்குலாம் பாக்கம் சேனலில் தொடர்ந்து லைவில் தந்தும் அதை வீடியோவாக அப்லோட் செய்தும் எந்த நேரத்திலையும் மாணவர்கள் காணும்படியாக செய்துள்ளோம் இவை அனைத்தும் நமது புதுச்சேரி டிவி சேனல்களில் காலை ஏழரை மணிக்கு ராகவா விஷனிலும் எட்டரை மணிக்கு கமலா டிவியிலும் ஒம்பது மணிக்கு ரெயின்போ டிவியிலும் ஒம்பதரை மணிக்கு மூன் டிவியிலும் பதினோரு மணிக்கு ஐ டிவியிலும் ஒளிபரப்பப்பட உள்ளது இவ்வாறாக புதுவையில் வேறு எந்த பள்ளியும் செய்திடாத வகையில் ஆறு டிவி சேனல்களில் நமது எஸ் ஆர் கே மேல்நிலை பள்ளியின் பத்தாம் வகுப்பு சிறப்பு வகுப்பு தினமும் ஒளிபரப்பப்பட உள்ளது என்பதை பள்ளி நிர்வாகியாக நான் மிகவும் மகிழ்வடைகின்றேன் ஆன்லைன் கிளாஸ் ஆன்லைன் டெஸ்ட் என்று டெக்னிக்கலாக அத்தகைய சூழ்நிலையிலும் மாணவர்களுக்கு நல்ல கல்வியை சிறப்பாக கொடுப்பது என்று நகர பள்ளிகளை விட கிராமப்புற பள்ளியான எஸ் ஆர் கே மேல்நிலை பள்ளி அப்டேட்டடாக இருப்பது நிர்வாகமும் ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் இருப்போம் இப்பொழுது நேற்று வைத்த ஆன்லைன் டெஸ்டில் முதலிடம் இருபத்தி மதிப்பெண்கள் பெற்று புவனே ராஜும் இரண்டாம் இடம் இருபத்தி ஏழு மதிப்பெண்களுடன் ஆயிஷா ஷாஃபானாவும் மூன்றாம் இடம் இருபத்தி ஆறு மதிப்பெண்கள் பெற்ற இருவர் கீர்த்தனா அண்டு கோபிகிருஷ்ணன் என்று அனைவருக்கும் எனது பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன் மாணவர்கள் நலனிற்காக நான் முடிவு செய்தபடி ஆன்லைன் எக்ஸாமில் தவறாது கலந்து கொண்டு முதல் மூன்று மதிப்பெண்கள் பெறவிருக்கும் கேஷ் பிரைசஸ் வழங்க உள்ளோம் என்பதை மகிழ்வுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் தொடர்ந்து எஸ் ஆர் கே மேல்நிலை பள்ளி எடுக்கவிருக்கும் எடுத்துக் கொண்டிருக்கும் அனைத்து முயற்சிகளிலும் மாணவர்களாகிய உங்களது ஒத்துழைப்பும் உங்களது பெற்றோர்களுடைய ஒத்துழைப்பும் பொதுமக்களின் ஒத்துழைப்பும் தேவையான அளவு வழங்கி பள்ளி சிறப்பாக செயல்படுவதற்கு உறுதுணையாக இ